ons is halfpad met ons reeks, oor klein jakkel sê, en um, ek moet vir julle sê, ek geniet die reeks eindelijk baie, um, en die reeks gaan basis daar oor, dat, dat klein jakkel sê wat in ons leven kom, en, en skade doen, en, en ongelukkig baie keer aan dink ons, ach man, dit is oké, okay. hierdie oukie, dit, oh, hy is so oulik, hy is so vrek oulik, ek gaan maar los in my leven, en dan voordat jy self kry, dan verwoes het jou leven en vernietig het jou leven, en dit speel in op een klomp areas van ons leven, en um, ons het um, gekyk na hooglied, ek weet nie waar is my hooglied vers nie, hier speel ook in, in ons hevelik. Nou, in hooglied, waar ons die vers eindelijk kry, kom dit eindelijk neer, dat het die hevelik vir in weer, maar dit is ook in ons leven, en het kan wees, dat een klein jakkels is, is in jou leven, wat jy toegelaat het tot nou toe, en, um, En, en jy kyk terug en jy sien die skade wat het gedoen het. So, hier is die reeks waar ons gaan. Nou, laas week, sou ons gepraat het oor klein jakkels nummer 4, wat gaan oor onvergifnis. En, um, maar toe Johnny David, amper sê ek Johnny Walker, <laughs> toe, toe Johnny David sy boodskap kon breng, en een klomp van julle het vir my gevra, maar, maar, maar kan ek nie daai, kan ek nie gezondheid los en daar praat nie? Een klomp van julle het vir my dit gevra, so, ek wil ek kyk hoe is die algemene gevoel, so op jou voen, gaan daar nou een vraag hier kom, denk julle ek moet dit apart oplaai, op YouTube, ek het die preek klaar voorbereid, so, um, John, en dan moet ek concentreer, Johnny Davids het gekom, nadat ek die preek klaar voorbereid, het hy op die kaarte gekom, so, so as jy voel, die boodskap is een wat ons behoefte het aan, en ek moet hom op YouTube sit, dan gaan ek hom opneem, iwers in die week, en dan gaan hom oplaai, en dan gaan vir julle die link stuur, maar uh, ek moet tenminstens 50 ja stemme kry, want dit is baie werk, so, so dit is nou vir julle om te besluit, of ek het gaan opsit, so as jy wil ek moet, ja, as jy nie wil ek moet, nie, dan, nou, iemand het my ook gesê, maar Johan, um, weet, is jy bang om oor om te preek, ek is juist nie bang om oor om te preek, jy moet waarheid te sê, as ek vandagse boodskap, kon omreil, sal ek liever gepreek het oor onvergifnis, is een baie lekkerder boodskap om oor te praat, is een baie lekker onderwerp, ek denk dit is een algemene onderwerp, maar, dat is een reden, hoekom ek nie met julle vir oogend eindelijk oor gezondheid wil praat nie, wil julle raai ook om, want ek is so vrek lei, en ek is so lief vir eet, en, en ek moet vir julle eerlijk wees, eindelijk, kan ek nie vir oogend die boodskap bring nie, eindelijk moet ek vir oogend altijd in julle kom sit, en ek weet nie, miskien, Tersies, moet jy die boodskap kom breng? Tersies, ek het gedink om jou voorin toe te roep in die middel van my preek, maar ek sal dit nou nie vir oogend doen nie, ok. So, um, ons praat vir oogend oor gezondheid, en, en, en is een belangrike onderwerp, Prediker 11 vers 10, sê vir my wat jou lichaam kan kwaad doen, is dit raar, <laughs> vir my wat jou lichaam kan kwaad doen, so vat dit gegaan aan jou vlees, aan jou, aan jou lichaam, aan jou lijf, en, en, dan, en dan sê jy saam met my, Prediker, Sê saam met my 1, 2, 3, prediker 11 vers 10 sê, vir my wat jou lichaam kan kwaad doen, vir my dit. Nou, nou vir ochend wil ek een bykie met jou praat oor, om nie achterloosig te wees, wanneer het kom by jou lichaam nie. Ja, ons moet nie achterloosig wees, hierdie lijf is die dop wat die Heere vir ons gegee het, en ons het nodig om te praat oor gezondheid. Nou, gezondheid is nie een baie populaire onderwerp om oor te praat nie, is nie my lekker om oor te praat nie, en is nie een boodskap wat ek sê, ja, ek kan nie wacht om met julle te praat nie, miskien, was, miskien as ek een gym junkie was, nee, was Andrew, dan sê ek daarvan gehou het om daar te praat, sê, hey, hey, ek sien julle allemaal morgen in die gym, die probleem is, vraag vir Gerd is, jy gaan morgen in die gym wees, en Raibie gaan nie daar wees nie. Hmm. Ja, en, en so ek, ek het, Gerdes, ek het nodig om, om hierdie preek te hoor, en ek wil bykie met julle praat oor gezondheid, want ek dink toch, dit is een belangrike onderwerp, en ek wil nie mense so opinies vir julle volgend gee nie, ek wil ons moet kyk na wat die woord sê, ek wil ons moet volgend kyk na die woord sê, julle is toch hier om te luister na my opinie nie, is ek raar? Is jy, amen? Julle is hier om te luister wat sê die woord, is ek raar? Nou, dit is wat ons dan gaan doen. So, kom ons staan op. Kom ons staan op, en ons praat lekker saam. Hier is het een beleidings om te sê, die Bijbel is vir ons belangrijk. Hier is die woord van God. Hier is 66 boeken is geïnspireerd door die Heilige Geest, en daarom, wanneer God het sê, dan is dit die finale sê. Stem julle saam. En dit is waar volgens ons gaan. So, kom ons hou ons Bijbels lekker hoog in die licht, en dan sê jy saam met my, dit is my Bijbel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. 
Amen, baie dankie, jy kan jou plek inneem, ons gaan saam lees in Ephesians 5 vers 25 tot 30, en ek moet julle waarski, vir ochend moet ek een bykie fancy footwork doen, ek moet, want, onthou nou, in die bybelse tyd, was daar basis, die mense was baie armer as wat ons nou was, so, basis was die stapel voedselbrood, nee, en hulle het maar meestal water gedrink, wijn was een leeksheid, en so by the way, vanavond, vir ochend gaan ons een bykie praat oor wijn, um, want het kom in vir ochendse verse voor, so kry julle harte recht, dat ons gaan praat oor wijn ook nog, um, En, en, en wanneer ek praat oor die versies 5, dan gaan jy baie vinnig sien, dat daar is eindelijk min verse, Paulus het nooit, Timotheus het nooit, niemand het evers gesê, alright, kom ons praat een bykie oor gezondheid, en die rede daarvoor was, want hulle het matig kla gelewe, hulle het kla matig gelewe, en hoor jy, as jy op een plek wil kom, raai hoe het jy daar gekom, jy het nie jou voort bantambakkie gestart en soentoe gerei nie, Jy moes gewat het, gepotifar het. Ja, so met ander woorde, hulle was baie fikser as wat ons was. En wanneer daar gepraat was van um, iets wat ek ook moet aan werk, ek tel nie, nie gewig op omdat ek, um, omdat ek probeer gezond wees nie, ek tel nie gewig op nie, want dan moet ek al my broeken vervang. Wie van julle is daar? Um, al my hemde vervang, so ek probeer die pijnlijn loop. Maar, Dit was, om oorgewik te wees, was een leeksheid wat net die konings kon, bevestig, kon bekostig het. So, baie keer was, was oorgewik geteken van rijkdom. So, ek sien, is een paar rijk mense vandag hier so. Ek terg net, ek terg rarig net. So, so, dis ook om nou nie, sorry julle, dis ook om nou nie directe, dis ook om nou nie, ek het myself nou gejinks, dat was die aspresse. Um, was nie my noot, dis ook om daar nie directe gedeeltes is, wat sê, alright, Hier is nou een boofstuk oor net gezondheid nie, dis nie daar nie, dit was nie nodig gewees nie. Alhoewel, tis nie lijne, lees jy, dat gezondheid toch een onderlichte thema was, en ek gaan dit veel oog en veel huis is. Ek gaan probeer om elke keer vir julle net te wees wat die context was, en dan gaan ek julle terugvat wat die betekenis vir ons vandag is. Is julle ok daarmee? Gaan ons dit doen. Ok, Ephesians 5 vers 25 tot 30, as jy jou bybel oop het, gaan jy sien, dis raad oor die hevelik. So, Ek gaan die hevelik vat na gezondheid toe, hou my dop, dis moendlik. Um, Ephesians 5, eerst wil ek vir allemaal online sê, baie baie welkom, en hoor jy, jy is ook welkom om te stem vir die online boodskap van um, vergifnis, onvergifnis, ek, ek sal graag van jy ook wil hoor op die, op die groep, so baie welkom aan jy ook. Ephesians 5 vers 25 tot 30, ek, ek, ek begin juist in die middel, want ek wil iets uithaal, wat jy tussen die lijne moet lees, is jy recht, kan jy vir oogend, kan jy jy brille aansit en tussen die lijne lees vir oogend, is jy kan jy dit doen, kom ons doen het. So, Paulus skryf van die mans, hy het een hele stuk vir die vrouwens geskryf, oor die hevelik, en hy sê, mans, jylle moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy leven daarvoor afgeleid. Vrouwens, kan jylle amen sê op die vers? Oh, jylle mans het jylle klaar lief, jylle het nie nodig om te sê nie. Ok, hy gaan verder, hy sê, dit het hy gedoen met kerk aan God te wei, naart hy het met die water en die woord gereinig het. Nou gaan hy aan, so dat hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergelijks, heilig en onbewust vlek. So wat Paulus in die gedeelte doen, is hy vat die verhouding wat God, wat Jesus met die kerk het, en Godse liefde vir die kerk, en hy sê, hier die liefde, soos wat Jesus sy leven afgeleid vir die vrou, ach, vir die, vir die kerk, so moet ons as mans ons leven afleid vir ons vrouwens. Dit is een groot ding om te doen, stem jylle saam. Voor ons moet nie jylle man so stamp nie. Maar hier kom die verse nou. Hier kom die ding nou. Hy sê, die mans behoort hulle vrouwen so lief te hee, soos hulle eie lichame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehad nie. In teendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met die kerk doen omdat dit sy lichaam is wat vir ons leer is. Nou ek weet, ek weet, hy is een paar exegetiese, hermeneetiese, uh, tekstuele, ek probeer mooi praat, maar kom nie daarby uit nie, wat sê, maar Johan, wacht, 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 hierdie gaan oor die hevelik, en het is, dit gaan oor die hevelik, maar het is baie interessant dat Paulus kies om met die man te praat oor sy verhouding met sy lichaam, en dit as een vergelijk te vat, soos wat jy jou eie lichaam behandel, moet jy jou vrou behandel, en ons gaan kyk wat sê daar, as jy recht af hoor. Ok, so Paulus, uittreksels, een paar stellings uit die VCS 5 uit, wanneer het kom by die verhouding wat die man het met sy lichaam, waar Paulus een anname maak, hy aanvaard het is so, hy sê nie, hoor die, dis hoe die behoorde wees nie, hy, hy sê eindelijk vir die mans, jylle weet het is so, 
Julle weet het is so. En dit is een paar gezondheidsstellings. Die eerste stelling wat hy maak is, dat die man moet sy vrou lief hees soos sy, aan je lichaam. So wat dan voor Paulus, dat die man sy aan je lichaam? Lief he, nee? Oké, okay? hoe weet ons dit? Want nog niemand het sy eie lichaam gehad nie. Ek dink, behalwe nou as jy nou een of ander emotionele probleem het, is jy geneig om jou lichaam op te pas. Stem jy saam. Jy vir my, jy gaan nie as pris en saan jou vinger in die deur toe. So, oh, jy ken die story van van die merwe wat sy kop soot in die meer stamp en, en dan ook hier sy in en sy vriend so van, maar wat doen jy dit voor? Hy sê, wanneer is so lekker as ek ophou. Nou, Ek weet, is een dom grapie, ek weet, is een dom grapie, maar ons doen nie dit nie, hoekom nie, want ons pas ons lichaam op, en hy sê, wat doen ons nog, in teendeel, wat doen een man met sy lichaam, hy voed en verzorg dit, nou hierdie lijn kan jy weier trek om te sê, dis een paar basisse um, gezondheidsreels daar, jy weet om te sê, jy, jy is lief hierdie dom, jy, jy, jy gaan dit nie haat nie, en jy gaan dit voed en verzorg, so dis een paar aannames wat Paulus maak, wat die man en vrou dan nou van sy lichaam moet maak. En hier is die eindelike ding. Jou lichaam is een geskenk van die Heere. Jou lichaam is een geskenk van die Heere. En, en daarom moet ek en jy verstaan, ek moet het oppas. En is net vir jou gelewe, a geleen so lang jy lewe. Nou, eendag gaan die Heere ons lichaam opwek, en ek gaan vir ons een verheerlikte lichaam gee. Dis nie vandagse boodskap nie. Maar terwijl ons hier op aarde is, gaan ek hierdie dop hee, en ek gaan binnen en hom moet leef. En, 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 en natuurlijk, een paar van ons het een genetische vatbaarheid vir hartsiektes en cholesterol en suiker, baie van ons het leefstijlprobleme langs die pad opgetel, juist omdat ek verkeerd leef, en omdat ek hard leef, hoge spanning, verkeerde dieet, en, en, en ons moet eerlijk met onszelf kan kyk in die spiel en sê, hey, dit kan nie so aangaan nie. Sê gaf my, wat is die beste 4 by 4? Ja, 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 ek hoor, hier is een gevaarlijke vraag, jy, jy gaan nou kwaai vriende maak hier so. Wat is die beste 4 by 4, wie weet? A 1400 Toyota Corolla Ivis Rental, ek kan allemaal weer het, allemaal weer het. Um, om die waarheid te sê, dat is een gezegde wat sê, drive it like, like it's a rental. En weet jy wat dink ek nie, dit is nou een grapje eindelijk, maar ek dink, dit is baie keer wat ons doen met ons lichaam he ons leven klaar, met die hemelse perspektief, ach man, ek gaan hergevol dood gaan, die lichaam gaan hergevol verrot en, en achterblijf so, hm, kom ons mors het somme op, en, en, en dit behoort nie, wat het ons ouders ons geleer, 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 as jy iets leer, moet jy dit in een beter conditie terugbesorg as wat jy het gekryp, wie sy ouders het, kom aan, die rest van jylle, wat jylle groot geword, um, so, waarom is gezondheid so belangrijk, en, en ek wil het terugvat hierna toe, want ek, hoor jy, ek het glad nie, een behoefte dat onze klomp super fiks mense hier moet rondwees, en as ons hier kom, trek ons eerst 20 opstoot, en optrek hier is in ons, jy weet, time jou, jy moet eerst 6 keer hier kan omhaard loop, onder 3 minuten en dan kan jy kerk bij woon, ek het glad nie so behoefte nie, glad nie, glad nie, glad nie, ek het wel een koninkryksbehoefte, en dis die ding, as, as ek my lichaam opmors, dan het het effect op die koninkryk, en ek gaan vandag vir julle wees, hoekom ek so sê, Prediker 11 vers 10 sê, vir my, wat jou lichaam kan kwaad doen. Nou oké, okay, is jylle recht om hier oor te praat? Nou, ek wil nou gesê, jy kan jou raamwerk vat in jou pen, ek sien Oombari het sy pen en papier recht, so die van jylle wat skryf, ek wil vir jou vijf wenke geer die skrif uit. Ek gaan het uithaal, ek gaan elke keer vir jylle sê, want onthou nou, ek moet nou tussen die lijne lees, ek gaan vir jylle uithaal, maar ek dink jylle gaan saam met my stem met wat ek sê. So ek hoop ek krijg dit goed recht, ek hoop jy kom hier uit, jy gaan nie uit met meer antwoorde as vraag, ek hoop jy sê, hoe het hy nou daarby uitgekom, ek hoop jy kan het recht krijg, is jylle recht daarvoor. Ok, hier gaan ons. Die eerste bybelse wenk wat ons krij, is, krij die rechte ingesteldheid tegen jou lichaam. En hoe klaar gesê, hierdie lijf is al my geleen, Ek gaan het hee vir een sekere tyd hier op aarde, ek moet die rechte ingesteldheid kry specifiek teen oor my gezondheid. En Paulus sê in 1 Korintheer 6 vers 10 sê hierdie woorde, jylle is gekoop en die prijs is betaal, jylle moet God dis in jylle lichaam. Nou die Griekse woord vir lichaam is somos, somos is nou, dis ook om die van jylle wat skoonheidsterapie geswaad het, het somat, somatologie geswaad. Dis een baie mooi woord wat eindelijk maar net sê, lichaam, <laughs> mooi lichaam. Oké? Okay? Jouw lichaam is dier een prijs gekoop. Nee, daar staan nie jou siel of jou geest nie. Jou, jou lichaam. En, en, en is belangrijk, want ons gaan vandag een bykie onderscheid tref tussen geest, siel en lichaam, maar jy kan ook met siel en, en geest in mekaar raak, 
maar jy kan nie met jou lichaam die mekaar raak nie. Paulus kies specifiek hierdie woord om te sê, jylle is gekoop, hoe is ons gekoop? Ons is gekoop door die bloed van die lam. Het hy net my siel gekoop? Nee, het hy net my geest gekoop? Nee, hy het my lichaam ook gekoop. En daarom moet ek verstaan, my lichaam, is nie my nie nie, is gekoop. Dit behoort nou aan Jesus. Sê gauw vir die langsaan, jou lichaam behoort nou aan Jesus. Behoort nie meer aan jou nie. Ok, kom ons gaan nie terug na die context toe. Ek wil nie veel in die context hier daar. So, Paulus praat met die korente, want hy het gedink as hulle sonde doen in hulle lichaam, dan het geen effect op hulle siel en hulle geest nie. Met andere woorde, hulle kan allerhande sonde goed, en ek gaan nie nou al die sondes noem nie, want ons gaan bloos, nee, jy kan het self gaan lees in jou eie tyd, maar in 1 Korintheer 6 vers 10, spreek hy die ding aan, hy sê, luister, jylle dink net jou siel en jou geest is belangrik, maar dit is jy al wat belangrik nie, jou lichaam is ook belangrik, hy het gedink is onbelangrik, maar dit is jy onbelangrik nie, dit is baie belangrik, en Paulus' antwoord, en ek gaan nou een paar verse vir julle geer, dit is nie die selfde verse as meer te begin nie, hy sê in 1 Korintheer 6 vers 15, dit is een paar verse verder, hy sê, jylle weet dat jylle lichaam, sê lichaam, dat jylle lichaam deel is van Christus, het jylle nie geweet nie, jylle lichaam, nie net jou siel en jou geest, ja, hy gaan verder in 1 Korintheer 6 vers 19, en sê, of besef jylle nie dat jylle, jylle sien hoe dit werk, as ek stop, moet jylle aangaan, of besef jylle nie dat jylle, een tempel van die heilige geest, is nie jou geest of jou siel nie, jou lichaam, jou somos, hierdie lei wat ek het, en daarom is dit belangrik, Paulus sê dan verder in 6 vers 20, jylle is gekoop en die prijs is betaal, jylle moet dis in jylle, lichaam moet jylle God verheerlik. So, so sê jylle, dan moet die ingesteldheid wees, dat hierdie lichaam is nie my nie. Nie as jy christen is nie. As jy ongelovig is, kan jy nou, sêke maar nou doen wat jy wil, maar as jy in Jesus behoort, kan ek nie met hierdie lichaam omgaan soos wat ek wil nie. Ek kan nie nalatig wees nie, ek kan nie achterloosig wees nie, ek kan nie dit net opmors nie, ek moet mooi kyk na hierdie lichaam, want hierdie lichaam is gekoop, dit behoort aan Jesus, en ek moet die Heere Jesus verheerlik, ook in my lichaam. Amen? Oké, okay. Dit bring ons by nummer 2. Heel gesê, dit is nie een grand boodskap nie, maar ek dink dit is een belangrik heren. Nummer 2, Bijbelse wenk nummer 2, wat Paulus vir ons gees, um, kyk mooi na wat jy eet en drink. So ons gaan nou bykie meer in detail in gaan. Kyk mooi na wat jy eet en drink. In Prediker 11 vers 10, ons doen nou paar keer aangehaal, maar vir my wat jy lichaam kan kwaad doen, en specifiek sê Paulus in 1 Korintheers 10 vers 1 en daarach, of jy eet en of jy drink, of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Nou, ek weet, die context van die vers is eindelijk iets anders. Maar ek gaan dit nou kort vir julle verduidelik, en dan gaan ek in elk geval dit buiten context aanhaal. Is dit oké okay met julle? Erik, is dit oké okay met jou? Jy kan volg, twee, twee weke kan jy recht maak. Um, in 1 Korintus 10 vers 22 lees ons, dat Paulus eindelijk vir die mense sê, ek moet nie aanstoot vir mense gee dier wat ek eet nie. Hy sê iets soos, as ek, as ek, as ek weet my broer gaan tot een strykel kom, dat ek vlees eet, gaan ek in my leven nooit meer vlees eet nie. Met andere woorde, daar is ook een gesintheid van, ek moet die mense om my considereer. Maar, het is toch interessant, dat, dat ons moet oplet, om die Heere te eer en te loof, dier wat ek eet, en wat ek drink. Ek moet voorzichtig wees, ek moet oplet daarmee. En, 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 hier is een belangrike dank. Nou, Paulus sê dan, of jy eet of jy drink, doen alles tot eer van die Heere, ek wil gauw twee vraag vir jy. Vraag, denk jy, Ek kan die Heere eer, terwyl ek een pakkie chips eet van 30 gram. Jylle so bang jylle antwoord verkeerd, nee. As ek nou een pakkie chips eet, en ek is honger, en ek maak my pakkie chips op, en ek eet my chippies, my 30 gram chippies, my Doritos. Doritos, dit nie advertentie betaal nie, hoor, net dat jylle weet. Hulle mag maar, maar hulle hoef nie. Is dit, is dit verkeerd? Is dit sonde? So kan ek die Heere eer die red. Nou, as jy weet, jy het gezondheidsprobleem, en ek weet nie wat ters is, wat alles daar buiten aangaan, en of iemand kan dier Doritos, as jy allergisch daarvoor is, asblief, moet dit nie eet nie. Maar sê nou, ek het een 50 kilogram sak chips, denk jy, ek kan die heren eer, terwyl ek dit doe? Ek denk nie so nie. Ek denk, ek denk, dan sê het mos nou, so verstaan jy dit, daar is een matigheid voor jou. Nou, ek, ek wil nou, ek wil nou kans vat, want um, ons is nou kapenaars, kyk, toe ek in Transvaal groot geword het, was jy weet, was wijn drink sonde gewees. Toe kom ek hier in die kaap, ek doen huisbesoeke, kom op vier huisbesoeke, ek beloof jy jylle, vier in een rij bied my glas wijn aan. Hy sê, hoe die huisbesoeke is my ginsling activiteit? Ek weet nooit hoe ek by die huis kom nie, maar um, ek is baie gewillig om te gaan. Um, sê ek vir mense nie, hoorie, daar is daar allemaal algemeen, jy kan nie drink terwijl jy werk nie. Maar, maar, ok, so vir die van julle wat van Transvaal afkom, sê, hy het gesê wijn, ok, dis ok, dis ok, die van julle trans, die van julle wat in, in die kaap groot geworden is, en hy moet jy versichtig wees wat jy volgende sê, maar, is dit sonde om een glas wijn te drink? Nee, is nie sonde om een glas wijn te drink, nie, is dit sonde om een vat wijn te drink? 
Ek ken so, ek ken so, as kies so, matigheid, matigheid, nou ok, ek het nie, ek het nie bedoel om, ek het eindelijk op hierdie prentje afgekom en toe denk ek, ek gaan weinig my story inbring, so, hier is die punt wat ek probeer maak is, Paulus sê in 1 Korintheus 6, hoe die alles is my geoorloof, en dan sê, ja, maar nie alles is nuttig nie, met ander woord wat hy eindelijk sê, is daarmee, hoor die, ek is vry in Christus, sê, ja, maar moet jy jou vryheid gebruik om ans toe te gee, moet jy jou vryheid gebruik om anders seer te maak, moet jy, dan, sê, moes, dan gebruik jy moes jy jou vryheid wat vir het bedoel is, nie, en wat van is my vryheid wat ek gebruik, my lichaam beskadig, is dit recht voor die heren? Jy moet nou eindelijk allemaal sê, nee, nee, en, en dis die belangrike ding, ek wil die heren eer, ek wil Jesus eer, ook in my lichaam, met my lichaam, want hierdie lichaam is betaal voor dier die bloed van die lam. En as ek verstaan, het was nie net vir my siel nie, het was nie net vir my geest nie, maar het was ook vir my lichaam, dan weet ek, ok, ek kan nie met die lichaam omgaan, soos wat ek wil nie. Dis in wat ek eet, en wat ek drink, en hoe ek eet, en hoe ek drink, moet ek eer bring aan die heren. Kan jy al mense daar? Ok, kom ons beweeg aan. Nummer drie, die bybelse wenk nummer drie, wat ons tussen die lijne gaan uithaal, is, is jy siek? Gaan sien die dokter. Gaan sien die dokter. Jesus het gesê in, in Lukas 5 vers 1 en daar, die wat gezond is, het nie dokter nodig nie, maar wel die wat? Siek is. Nou, nou, Jesus sê nie eindelijk daar, gaan sien die dokter nie, die context daar eindelijk, is Jesus wat sê, hy is die dokter, en hy het gekom vir die geestelike siek mense. Dis eindelijk die context daar, dis juist die punt wat hy met die fariseers en die sadiseers aanspreek, want hulle klaar en sê, ja, maar jy hang, jy hang uit met al die sondas, met die tollenaars en die prostitiete en al die skrimminkels en, en, en die skrimminkels, en jy stoot ons op al die kwaai woorde vir ons, en Jesus sê, maar dit is nie gezond is, en eindelijk is dit ironies, want hulle is eindelijk die siek is, hulle is eindelijk die siek is, hulle weet het net nie, maar wat ons wel uit, Jesus maak toch een aanhaam, hy haal iets aan wat hulle weet, nou Lucas self is een dokter gewees, en hy die heren gedien, en die aanhaam wat hy maak is, die siek het een, die siek het een dokter nodig, Die sieke het die dokter nodig. Nou, wat is die sieke? Is sieke wat is sieke? Wat is sieke? Die Engels is disease. Nou, ek dink, in ons Afrikaanse term, van onder ons mans, en as mans, ek kyk jy nou nie oor, waar is jy? Ek kyk jy allemaal nou nie oor. Want ons is mos taf, raf en taf, en ek moet al dood wees voordat ek dokter toe gaan. Jy weet, dit is eindelijk snaaks nie, want dat is min dinge wat die mans so onderkrijs, soos een griepiekie. Het jy al gesê? As jy wil sien hoe like een man terug na sy Baba daar toe, as hy moet net griep kry, dan sê hy, dan gaan hy dood. Maar ek denk rarig, mans kry erger griep as vrouwens. Ek, weet jy hoe weet ek dit? As ek griep het, kan ek niks doen nie. My vrou maak nog koos, sy maak jy huis skoon, sy was jy skoon, hulle kry nie griep so. <laughs> sy sê hy nie, ek sê nou moeilik uit. Die, die, die woord disease in Engels, as jy om opdeel, is baie makkelijk. This is, en ek denk, siekte klink half en half, jy is klaar oor die meer. Maar this is, sê net, is dis nie recht nie. Iets is hier recht nie, ek kyk aan en sê, hoe die is, iets is nie recht nie. Maar daarom wil ek sê, al klaar, bezig om dood te gaan nie, ek vang dit vroeg. Ek vang dit vroeg, ek sê, hoe die iets is nie recht nie. Ek wacht nie dat iets een probleem raak, voor ek het aanspreek nie, ek vang dit vroeg op. En, en dit is een belangrike ding. En, en, en wanneer ons oor hierdie thema praat, gaan jy my nou vraag, maar Johan, 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 moet ons nie eerst bid nie? Natuurlijk moet ons bid, en Jacobus sê dit, Jacobus 5 vers 16, is daar iemand onder julle wat siek is, dan moet hy die ouderlinge inroep en om bid, en dan daarna, moet hy sê, ja, maar ek was siek en die ouderlinge het nie vir my gebid nie. Wel, die vers sê, as jy siek is, moet jy die ouderlinge laat inkom. Net, 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 dit gauw uitklaar, want ek het al gehoor mense sê dit, so net dat julle weet, dit is wat die vers sê. Maar, natuurlijk moet ons bid, en natuurlijk as jy siek is, en ek weet daarvoor, gaan ek vir jou bid, en ek geloof, ons moet bid vir alles, en vir allemaal onder alle omstandighede, en ek bid graag, en as jy vir my sê, het een gebedsversoek, dan wil ek graag so met jou bid, maar, dis nie waar ons bly nie, ons, Lukas 5 vers 31, maak aanname op daarop, maak aanspraak daarop, dat as jy siek is, wat gaan jy doen? Jy gaan, jy gaan dokter toe gaan, en dis logies, nou, ek het, ons het nou dit vir mykaar een paar keer gesê, maar jylle moet het nou sê, Die sieke het een, hy het een dokter nodig. Nou, ok, Kanza, Kanza is die kanker associatie van Zuid-Afrika. Hulle sê, hulle sê, meeste kankers, meeste kankers, wat vroeg genoeg gediagnoseer word kan, met baie, baie goeie resultate behandel word. Maar as een voorwaarde, dit moet, En, en ek denk, dis waar die vrou ons het recht krijg, ek denk, dis waar die mans het verkeerd krijg. Hier is die ding wat pla, 
Nou is dit een groot ding wat plaag. Later dan kan ek omtrent nie leef nie, en dan beland ek by die dokter, en dan is dit te laat. So, as het vroeg genoeg gevang word, kan het behandel word. Nou, ek weet als een paar van julle wat vir my gaan sê, maar Johan, ek sal sterf op die bestemde tyd. Wat sê ons? As jou streepie getrek is, is jou streepie getrek. Reg? Dit is dak so, maar dit is nie helemaal so nie. Kom, ek geef julle vers wat julle nie gewet het staan in die Bijbel, en julle recht op. Die vers sê in Prediker 7 vers 7, moet nie aan hou verkeer doen nie, moet nie dwaas wees nie, kan ek het in eie woord, moet nie dom wees nie, moet nie stupid goed aanvang nie, ok, moet nie goed doen wat jou leven in gevaar stel nie, moet nie aan hou nie, wil julle weet wat sê die rest van die vers, waarom voor jou tyd doodgaan, ek weet ons een vers, skryf om jy gaan soek om vers op, nou, nou, ek wil nie te veel maak van die vers nie, maar ek wil wel dit sê, ek dink, miskien kan jy nie langer leef, as wat die Heere bepaal het om te leef nie, maar ek dink, jy kan dier om stupid goed aan te vang, so dat ek die woord stupid gebruik, maar ek dink, dis wat ons doen, kan jy wel korter leef. En, en dis ook om het belangrik is om op te let na my gezondheid. So wat sê ek, wat sê ek nou? Gaan dokter toe. Persis, jy kan maar commissie betaal as jy wil. Kan, kan. <laughs> ok, nou gaan ons verder. Die volgende is een controversie jylle in, en dit is, as jy nou dokter toe gegaan het, en die dokter sê, die feit dat jy dokter toe gegaan het, gaan jy nie gezond maak nie ons dokters is goed, nee, voor al die in ons gemeente, maar um, net die feit dat jy by hom was in die consultatie betaal het, dit maak jy nie gezond, nee. wat moet jy doen? Jy moet die medikasie vat, jy moet die medikasie vat vir jou gegees, en um, ek het nou nie beplan om so baie oor wijn te praat vir oogend nie, maar jy is ons weer by die wijn, en Paulus sê in 1 Timotheus 5 vers 23, moet nie langer net water drink nie, gebruik een bykie wijn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteld jyre, nou, ek sê wat nou niks met vir oogend te doen het nie, Oké, okay, hou eerst vast, hou eerst vast, ons kom daarby, ons kom daarby. So, moet nie net langer water drink nie, nou, daar was een doanleer in die tyd wat gesê het, dat sekere kosse en, en sekere goed wat jy drink is sonde, en jy sal verloren gaan as jy dit drink. En, en het wil lyk, of de moed is maar baie versichtig was, en hy het die eet van net water, hy het net water gedrink. Hy het nie kouk gedrink nie, hy het nie pepsi, hy het net water gedrink, ook nie wijn nie. En Paulus sê vir hom, luister, drink maar een bykie wijn vir die onge, nou, ek weet nie of julle saam stem, maar dit is een bykie vreemde raad. Sê my julle saam, dit is een bykie vreemde raad. Wie van julle is een maag is hier vir oogend? Ok, so jy gaan nou huis toe en sê, hoor die, ek gaan my een glas die wijn drink, want ek dink my maag kan dat ek sê raak. Ja, weet, dit, dit is nie eindelijk wat ons hier moet doen nie, dit is vreemde raad, vooral vir my die kerk, vooral vir die tweede keer, dit is toe straks in een oogend. Ok, so, maar, maar eindelijk moet julle verstaan, als een bykie achtergrond hier so, en dit is, baie duidelijk het de moed die is ongesteldheid gehad, sê my julle saam. En ons lees, hy sê, gereelde ongesteldhede en vir jou maag, so dit klink vir my, Paulus, ach, de moed is kon maar een bykie een syklike knaap gewees het, as ek so luister na hom, en, en, en Paulus wil vir my bykie verlichting gee, so wat hy sê, is hy, wat sê Paulus vir hom? Wat sê Paulus vir hom? Kom wat ek vir jou bid. Is dit wat Paulus vir hom sê? Paulus sê, kom, laat ons vir jou maag bid. Is dit wat Paulus sê? Paulus sê vir hom, roep jou hulle in en laat hulle jou, hulle handen op jou maag leen vir jou bid. Is dit wat hy sê? Weet jy, dit is wat ek so sê. Wat sê Paulus vir hom? Ja, drink een bykie wijn. En, en, en hier is die ding wat ek aan jy moet kop, en dit is, betek hier over spiritualize ons sekere goed. Natuurlijk moet ons bid, en ek sê nie, ons moet nie bid nie, natuurlijk moet ons bid, maar ons moet nie sy nie gegeef in die rede. En sê, maar Johan, wacht, 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 jy het gesê wijn, nie meer as syne nie. En nou, kom ons by een plek met die naam Hippocrates. Nou, Hippocrates is baie achterstories. Nou, het jy al ooit goed, wat noem jy skyn heilig in Engels? Eh? Huh? Ah, Leid het een klokkie. Hippocrates was eindelijk een dokter geweest, maar Hippocrates het om, hy was, dus, maar hy was een baie bekende dokter, en hy het gehou van toneelspel, so, nou vertel ek jy iets wat niks met die preek te doen het, maar net jylle weet, waar kom Hippocrates vandaan, kom van Hippocrates vandaan, en, en mens het maskers gedra, en dat hulle gepraat van die acteers, die acteers was Hippocrates, Hippocrates was die acteers geweest, en dan het het later aan gekom, iemand wat voorgee, hy dra een masker, is een, is een Hippocrates, Hy sê, hypokrit, hy sê, skyn heilige maag, dit het nou niks met volgens een te doen nie, ek wil by die wijn kom, en as geneesheer, het hy wijn voorgeskryf, 450 voor Christus al, vir, oh nou, hy het nie syke oulike medikasie gehad soos ons nie, hy moest maar gebruik wat hy gehad het, en so met ander woorde, as jy maagpijn het, kan jy baskelpijn drink, ok, jy hoef nie wijn te drink daarvoor nie, daar is beter met die syne, ek dink nie wijn is die beste nie, nou wat sê Paulus eindelijk hier, wat sê die ding sê Paulus eindelijk hier, 
drink jou medicijne. Drink jou medicijne. Um, en dit, 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 Jacobus sê, hy net die selfde, en jylle gaan dit nou sien, Jacobus sê, as daar iemand van jylle is wat siek is, moet hy wat doen? Die ouderlinge inroep, hy moet die gemeente dat kom, en dan, wat moet hy doen? Hy moet bid vir hom, en met olie salf. Nou, ek wil nie gauw iets hier uitklaar oor, oor misverstande rondom olie. In die oud testament was al baie olies en salve gebruik, rondom die tempel, wie rook, en goed om goed lekker te laat reik, want onthou ek maar, hy het maar min gebad, en ek wil nie nou te veel daarover praat nie, maar hoor jy, as hy ou min bad, en verlang nie bad nie, dan raak dit nou nog wel onplezierig gespil, as die mens in een tent is. So, so natuurlijk was al dit ook, en al was specifieke kraai en goeders, maar wat Jacobus hier doen is, hy praat nie van een van die olies, of een van die salve, of een van die kraai en goeders nie, hy noem het gratis nie, hy sê net met die olie salve, en as hy rede daarvoor, want as hy weer terug by Hippocrates, want Hippocrates het salve en olies voorgeskryf, as geneesmiddels. So wat sê Jacobus eindelijk? Jacobus sê, as jy syk is, laat ons veel bid, maar gaan drink jou medicijne. Maak het sin? Ok, ek dink ons kom nou by die laaste ene, as jylle recht by die laaste ene. Bijbelse wenk 5 rondom gezondheid, en dit is een basis al algemeen, en is, leef gezond. Leef gezond. Nou, ons het een bykie gepraat oor jou geest, dit is jou verhouding met die Heere, en dit probeer ons elke zon. Elke zondag ochtend probeer ek jou terugvat na die woord van die Heere, ek probeer die Bijbel vir jou oorbreek, en probeer die tafel dek, en vir jou, as de ware stepping stones uitsit, waarop jy kan loop, om, by, om in een dieper en een liefdevolle verhouding met die Heere uit te kom. Dit doen ons die hele Elke nou en dan sal ons praat oor die lichaam, en dit is oor fysische gezondheid, om jou lichaam gezond te houden. dit is waar ons vir oogend gepraat het, maar jou siel, dit is jou emotionele leerwereld, is ook belangrijk, en dit raak ons ook aan hier, so ons probeer een holistische bediening he. wat belangrijk is, is dat ek nie op een van die areas moet achterloosig wees nie, ek moet oplet na die goeders, spreke, in Splimoos skryf in spreke 3, um, ek denk is 4 of 3, sê hy, baken vir jou koers af, stel vir jou doel, bly op die pad wat jy vooraf besluit het, en hier is daar van toepassing, as ek weet waar die Heere op pad is met my, dan baken ek vir my koers af, en ek stap op die pad, en ek gaan nie links of rechts van die pad af nie, hoekom nie, want dis waar my lewe seer krijg, dis waar ek skare leid, en, en dis die wat die Heere vir my wil heen, en specifiek vir oogend, pas jou lichaam op, prediker 1 vers 10, lees om saam met my, vir my wat? Vir my dit, nou dis passief, Met ander woord, ek sien, oh nee, daar is een goeie idee nie, kom ek bly liever weg van dit af. Maar dit is ook actief, en Paulus sê in 1 Timotheus 4 vers 8, weer een vers is nie leie, hy sê, om jou lichaam te oefen, dit het wel, dit het wel, bykie waarde. Dit het een bykie waarde. So jy kan dit maar doen, dit is een goeie ding om te doen. So ok, hoe, hoe pas ek my lichaam op? Vul dier om proactief te wees. Eerstens, ek moet voorkomend op, ek moet, ek moet seker maak, ek weet wat my lichaam nodig het, ek moet weet wat die conditie vir my lichaam op hierdie oomlik is, en dis ook om dag belangrijk is. Jy moet, dag was jy baie lang klas by die dokter gaan wees, gaan maak weer het draai. Gaan doen nie, ek ook hier, gaan, ek weet nie wat jy moet alles doen nie, die dokter sal vir julle kan help, maar gaan doen al die toets en weet wat aangaan in jou leven en, en, en tree voorkomend op, maar dan ook reactief, met ander woorde, wanneer jy sien as ding skeef, ding nie lekker in jou lichaam nie, spreek het aan, moet het nie los nie, moet nie stik in goed, stik in los nie, want stik in goed, maak dit self nie reg nie. Ok, ek sluit af. 1 Korintheus 6 vers 20, jy is gekoop, die prijs is betaal, Hierdie lichaam is aan my geleend. Dit behoort nie aan my nie, dit behoort nie aan jou nie. Ek moet het oppas vir die Ek het begin hier om vir julle te sê, het gaan vir my oor die koninkrijk. Want hoe langer, kyk, allemaal van ons gaan, mense gaan nie dood omdat hulle gezond is nie. Ok, dis, dis mense wat een of ander tekort beleef het, en dan gaan hulle lichaam achteruit, dan gaan hulle dood. So, en, en allemaal van ons gaan op een of ander manier dood gaan, ek so jammer dat ik het moet sê, maar my ondervinding in die kerk, als ik nou terugkijk, en dit is nie net in die kerk, dit is in al die kerk, is dat, daar gaan mense dood. En kan, jy kan het niet keer nie. En die idee is nie om te sê, ek wil vasthou in die leven tot ek 180 jaar oud is nie, dit is nie die idee nie. Die idee is dat as ek besef, dat die Heere my geroep het om in sy koninkrijk te werk, ek moet Jesus bekend maak in die wereld, en dan moet ek nie sikkel, as gevolg vir my eie te doen. En dis, ook, dis waar ek wil ook gaan gaan, en dis ook om ek wil hee, dat ek en jy moet het doel maak, om Jesus te verheerlik, in ons lichaam. En dis wat belangrijk is. Ek moet Jesus verheerlik, en, en, en wat, en hoe ek eet, drink, optree, praat, leef, 
in elke aspect, en, en ek wil afsluit met die gedachte, en vrienden, ek so raar die ander boodskap wil gepreek, het sê vir my baie lekker gewis om dit te preek, maar hier is belangrijk, ons moet toch hierdoor praat, die vraag wat ek jou vir oogend wil vraag is, is jy rarig lief vir die Heere Jesus? Wil jy eer bring? Wil jy Jesus bekend maak dier jou leven? Dan is die belangrike ding wat ek moet doen, is ek moet besef, hier die lichaam behoort aan Jesus. Hy het gekoop met sy eie bloed. Dit behoort nie meer aan my. Dit is net aan my geleen. En daarom moet ek Jesus eer in my lichaam. So wat ek in enige aspect toelaat in hierdie lichaam, of wat ek daarmee maak, moet ek altyd vir myself sê, Ek moet Jesus verheerlik in my lichaam. Amen. Kom, ek bid vir jou. Vader, jy weet hoe ek die boodskap voorbereid, was het maar my moeilike boodskap om voor te bereid, want sê eindelijk vir my so lekker onderwerp om oor te praat. Maar ek weet, het is belangrijk, heren, en daar is genoeg tussen die lijne gesê wat ons laat dink, ons moet hierdie lichaam oppas. Vader, ek weet, miskien is hier vir oogend iemand wat uitgestel het om dokter toe te gaan wat weet iets is nie recht nie, en ek wil vraag, Heere, dat jy die regees die oortuigwerk sal doen, Heere, dat ons hier sal blij op aarde, so langs as wat jy ons hier wil hee, om jy koninkrijk te help uitbreid, dankie daar, ons bid het in Jesus naam, en kinders van die Heere sê, Amen, Amen.